Salut à tous, bienvenue à la Victime Minute du 29 septembre 2020. En manchette aujourd'hui dans les nouvelles d'actualité in the video games et entertainment, euh, on a le release date pour le prochain DLC de Pokémon Sword and Shield, The Crown Tundra, puis toutes les autres informations additionnelles qui ont été annoncées dans le genre de vidéo announcements euh, plus tôt ce matin. Euh, puis pour le reste de la victime là, c'est pas mal du filler stuff. Y a rien de majeur qu'on couvre ce matin. Euh, fait que enjoy the show pareil. Euh, on a tellement niaisé avec l'affaire de Yves Guimaud hier qu'on dirait qu'on a passé à côté de la traque aujourd'hui euh, <rire> pendant le, le, le show de matin. Mais quelques tidbits d'informations, des, des, des leaks, des ratings, puis des rumeurs euh, sur euh, some games. Je pense que. De mémoire, il y a Need for Speed Hot Pursuit euh, Remastered qui a été raté. Euh, on parle également de TikTok. Puis, euh, a bunch of stuff, man. Just enjoy the episode, as usual. Puis, on se revoit pour la prochaine victime, minute, man. Actualité. The ball is in Sony's score. Just fucking announce the stuff, please. Critique. Parce que <laughs> the user score sur Metacritic est à 2.6. Rumeur. I don't know. I'm just sharing this on the internet. <rire> Discussion. C'est pas n'importe quel jeu là, c'est fucking Halo, ok? Réaction. Nintendo, what the fuck are you doing? La victime minute. Avec. Victim. Ah, manchette pour la victime minute du 29 septembre 2020. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je start. En manchette, je regarde la date pour être sûr de ne pas me fourrer. Aujourd'hui, on est le 29. Il reste pratiquement trois jours au mois de septembre. On va starter avec euh, le genre de. de c'est pas un direct, mais c'est un update, un vidéo update sur euh, la prochaine expansion de Pokémon Sword et Shield de Crown Tundra. Euh, on l'écoutait en début de stream. Finalement, il reste deux jours. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Excusez. Euh, <rire> fait que The Crown Tundra, on a eu la date de sortie euh, pour euh, le second DLC de Pokémon Sword et Shield. Je pense que ça va être le dernier, honnêtement. Là, au rate, euh, à quel point euh, Nintendo est chie des Pokémon Games, ça m'étonnerait qu'il en sorte un autre. Reste à voir. Euh, date de sortie pour le 22 octobre. Puis ils ont annoncé comme quoi que toutes les Legendary Pokémons s'en venaient. Fait que oui, oui. Vous pouvez avoir toutes les Legendaries de toutes les Generations dans ce DLC-là. That is crazy. Mais là, comme Meo il a souligné tantôt, est-ce que ça te prend les deux jeux pour avoir toutes les Legendaries? Fait que si t'as juste Sword, t'as la moitié. Si t'as juste Shield, t'as la moitié. Encore une fois, ça serait le most Nintendo thing ever. C'est pas expliqué dans le, le vidéo. Mais j'imagine qu'on va avoir une controversie sur Twitter. Euh, super expliquant de tout. Fait que là, c'est fou comment ils ont fait. <rire> la plus grosse surprise, c'était quoi la plus grosse surprise? Ah oui, puis la musique vidéo, la musique vidéo on l'écoutera pas parce que c'est bad là. Some, some bad anime stuff. Some bad shit. De quoi on l'écoutera pas? <rire> Je skip les news de jeu pour être ici. We fucking watch it. Mais t'avais juste à être là au début, on l'écoutait. Nos oreilles ont ça. Ok, on va l'écouter. I don't care. It was your first watch. Non, on l'a écouté en certain stream, mais oui, anyway, je me suis dit je vais le recaper pour ceux qui étaient pas là au début. C'est que le Legendary est lit. The fuck is this? Yep, ça c'est le DLC numéro 2. I prepaid for this. I did prepay for you. I'm a fucking. Wait, no, Alex, Alex, Alex. Calm down. The good shit s'en vient là. Ray Quaza? Ray fucking Quaza? Le Legendary de Emerald? C'est un rapper! <rire> oh, 
Ça sent une porn star plus que Ray Quaza. <rire> Please don't cancel your pre-order. <rire> Non, ça c'est Ray J, mais où? Avec Kim Kardashian. Pas loin de la track. Mewtwo? Groudon? <rire> c'est son évolution. Hmm. Yeah, je pense que tu demandes un peu trop là. So what did you think? Let's take a closer look at the new adventures awaiting you in the Galar region's Crown Tundra. Mais c'est ça, tu sais, comme Alex il dit, il mentionne qu'il veut du contenu, puis avoir joué au premier euh, DLC, je pense que c'était ça qui, qui manquait là. Tu sais, t'avais comme quelques affaires de, 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 de story. Merci pour le follow, Play the Star, by the way. Um, T'as quelques affaires de story, mais comme sans plus. Il y avait beaucoup de, de genre first gen Pokémon, là. Fait que j'avais comme cette nostalgia factor, là. Mais comme le DLC en soi, là, à part le Tower, là, c'était très, très, très basic à zèle. Le Tower, puis le final fight avec le, 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 le gym leader, ou whatever, là. Là, si tu me dis que genre le. le tu sais, oui, le main point qu'on dirait qu'il essaie de passer, c'est le fait que toutes les legendaries sont là. Est-ce que c'est assez? Genre, oui, c'est nice avoir des Legendary Pokémon, mais s'il n'y a rien qui s'ajoute à ça, c'est comme. Alright, genre, qu'est-ce que je vais faire avec mes Legendary Pokémon? Ça sert absolument à rien. Là. In the Crown Tundra, the second area mais tu sais, c'est ça, tu sais. Comme Piggy a dit qu'il y avait une collection de Pokémon, moi qui fais un Nuzlocke, ça, ça me sert à quoi d'avoir une collection de Pokémon? Genre le fait que Pokémon c'est le fun à jouer, c'est de la façon que je le joue. Puis dans le dernier DLC, genre mon Azla qui foirait parce que fallait que je fasse euh, la tower avec un Pokémon. Que fallait que je grind. Je suis dumb. But that's not all that awaits you in the Crown Tundra. Lots of legendary Pokémon call the area home too. It looks like your adventures in this wintry land will give you an opportunity to obtain every legendary Pokémon that's appeared in the main series of Pokémon. Fait que là, si, là. Fait que là, on a les... On a euh, notre Palkia. On a... Euh, le gars dans Sapphire. On a Lugia. On a Articuno. I have no idea what that is. On a Groudon. Euh... Je me rappelle plus comment il s'appelle, lui. Il, il se commence par un H, me semble. Euh, on a Zapdos. Oh, vous le voyez pas. Je, je le couvre. Kyorg. On a euh, Rayquaza, on a les, les Stone Motherfox, on a Moltres, on a... C'est pas Arceus, c'est quelqu'un qui s'appelle lui. Je me rappelle plus, il est dans Diamond, puis Pearl. Euh, Mewtwo. Euh, Suicune. Dialga. Euh, Latios, Latias. Eux, j'ai aucune idée, là ça c'est trop du new gen, là j'ai aucune idée, c'est quel. Mais les OGs, man, les OGs. Les <laughs> After adventuring in the Crown Tundra, you'll have the opportunity to form a dream team with some of the other trainers you've met in the Gala region for some red-hot battles in the new Galarian Star Tournament. You'll be able to pick a partner from among trainers you've met in Pokemon. Pourquoi j'aime pas le bonheur Si je vous ai donné du bonheur tantôt, on a ri pendant genre une heure de temps. Hey, red-hot battles. Are you ready, Alexi? Are you ready? Sides of these familiar friends and foes that you didn't see on your path to becoming champion. We hope you'll enjoy your new adventures in the Crown Tundra. You'll be able to start exploring part two of the expansion passes, the Crown Tundra, on October 22nd. What's more, on November 6th. 
Redis avant ma Switch. De quoi avant ta Switch, Alexis? Le Hyrule Warriors qui s'en vient. Attends, oui, 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 base game as well as the corresponding expansion pass together on a single game card the content in the bundle is the same content you would get if you had purchased the base game and the corresponding expansion okay and to celebrate the release of the crown tundra some special pikachu are on their way to you special pikachu pika <laughs> to get these special pikachu for yourself you'll need passwords that will soon be revealed in various places You can get the password for your first special Pikachu starting right now. Pikachu get. Attack casket. Enjoy your ongoing adventures with your new Pikachu friends. Next. Pikachu, I tell you to do sliding. Attack the other trainer. Je veux le luchador Pikachu. Entendant la pro mais avec les joysticks tu croches. Pokémon you've caught in Pokémon Go will be able to set off on an adventure in the world of Pokémon. T'es bien en mode j'aime rien. C'est vrai qu'Alex, hey, Alex, t'es même pas là hier. On parlait de Xbox. Il était même pas là. Il est pas de même à chaque matin. Pokémon Home, you'll be able to open the mystery box in Pokémon Go. Opening the mystery box will cause the mythical Pokémon Meltan to appear on your screen. Hey, c'est tellement laid comme Pokémon, Jesus Christ. You'll also receive a mystery gift in Pokémon Home. Containing a special Melmetal that is capable of Gigantamaxing. A Melmetal like this hasn't been available until now. C'est pas le skin dans Smash, ça? Ouais, c'est ça, c'est le skin dans Smash. La PS5, il y arrêtera pas, hein? Il veut stop avec ça. Nous allons planer de faire le lien entre Pokémon Go et Pokémon Home tout set up avant le fin de 2020. Please stay tuned for more updates. Uh, Hot Girl Video 69 Insider qui uh, rapporte beaucoup d'informations relatives aux leaks de, dans le video game world. Um, a tweet out. Information très 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 intéressante par rapport à The Legend of Zelda Skyward Sword Remastered. That it will feature a combination of playstyle capabilities, including mapping, motion, attacks to button combination, or the use of Joy Cons for actual motion control use. Je vous ai dit ça hier, Let's fucking go, baby. That's the shit I need. Parce que comme vous le savez, Skyward Sword Remastered a été raté, me semble, un mois, mais il y a pas eu d'annonces faites par rapport à ça. Euh, elle a ajouté euh, à son tweet disant As I said last week, I was told a crazy, uh, a crazy talk kind of rumor that this was coming ho for holiday 2020. I do not believe that currently, but I'm waiting to hear more. Puis elle a ajouté en plus disant There is also a crazy rumor about the Zelda games Grezzo is working on. That one seems too wild to come out in February, but who knows. Puis Grezzo, je sais pas si vous savez, mais c'est le studio qui a fait les euh, remake, remastered de euh, Ocarina of Time et Majora's Mask sur la 3DS. Donc, ils ont quand même un background de retravailler sur les Zelda games. Donc, it could happen. It could definitely happen. Puis on sait également qu'en 2021, c'est le 35e anniversaire de The Legend of Zelda. <tousse> It might be a thing. Might be a thing indeed. Dans chaque émission, ils vont nous envoyer Zelda 35. Ça va être un battle royale de Zelda, comme avec Mario. By the way, ça, ça sort mardi. Hein. Euh, je sais qu'on en a parlé hier pendant les, 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 les sorties de la semaine. Je vais essayer de squeeze it in et puis de, de le test out jeudi euh, en stream. Fait que c'est ça pour Skyward Storm Remastered. Euh, en même temps, je sais pas si c'était une bonne idée, si c'était prévu pour Holiday 2020 d'avoir deux Zelda games, si on a Hire Warriors, puis euh, si, on avait, on a, si on avait, mettons, Skyward Storm, je sais pas si ça aurait été le best move. On verra down the road. Poursuivons avec un update par rapport à TikTok. Là, pour vrai, là, ça c'est bizarre. J'ai lu l'article vite, vite. 
Mais comme, de ce que je comprends, c'est que Trump a bien bon vouloir bannir TikTok, mais il n'y a même pas l'autorité de faire ça. Euh, Puis comme vous le savez, on en a parlé dans une dernière victime minute où ce que Trump avait mis un... Euh, pas un ban, mais comme... Il avait mis en garde que si TikTok n'était pas... Euh, n'était pas capable de trouver un partenariat avec un... Euh, une compagnie américaine, ça va être banni complètement aux États-Unis. Finalement, il n'est rien arrivé. Euh, absolument rien. Euh, L'app n'est toujours pas bannie. Puis il y, a, il y a comme un, un deal qui était en train de, de se contracter avec Oracle. Euh, J'ai pas eu d'update par rapport à ça. Mais là, on a un update. Disant. A federal judge has blocked the White House's ban on TikTok downloads in the US just hours before the ban was set to take effect on Sunday night. Washington, D.C. District Judge Carl Nichols agreed to TikTok's request for a temporary injunction against the U.S. ban after claiming that Trump, the Trump administration, likely exceeded the lawful bounds of the International Emergency Economic Power Act. This is the act the administration used to justify its ban on TikTok. Fait que même le gouvernement n'a même pas l'autorité de, de, de prendre une décision de même. Ce qui est complètement stupide, là. Uh, Nichols cited how the IEEPA does not give the president any authority to ban the important, the importation or exor, exportation of information or informa informational materials or personal communication, which do not involve a transfer of anything of value. Furthermore, Nichols cited with TikTok when the video app argued the ban will cause irreparable economic and reputational harm to the app as other re as another reason to temporarily halt the ban. TikTok is still under threat of effectively shutting down by November 12th if a deal to sell its US operation isn't completely uh, by that is incomplete, excuse me, by that deadline. TikTok asked Nichols for relief on that front as well, but Nichols said that matter should be handled by another proceeding. Donc on a toujours pas de updates de <rire> par rapport à, à, à TikTok. On dirait que ça va jamais finir cette histoire. Là. EA Play joins Xbox Game Pass on November 10th. Fait qu'à la date de sortie de la Xbox Series X et la Xbox Series S, euh, les jeux de EA vont être ajoutés au Game Pass. Ça, ça avait déjà été annoncé euh, il y a une couple de semaines. Puis là, on a une date de sortie pour ça. Euh, on fait genre un schéma. Okay, like confusing as hell. Uh, game anywhere, anywhere, with anyone, you are the center of gaming. Uh, fait, I guess que c'est pour dire que ce soit sur Xbox Series X, que ce soit sur Xbox Series S, uh, vous pouvez jouer au jeu de Game Pass. Um, play over 100 games with your friends, including all Xbox Game Studios games on day one, and enjoy exclusive member perks. We continue our journey with the launch of Xbox Series X and Xbox Series S, jumping into the next generation of gaming with you, the player. At the center, we are working with creators around the globe to empower everyone to play the games they want if the fr with the friends they want. Uh, and when, when and where they want. With both Series X and Series S, you will be able to play thousands of title titles spanning four generations of gaming from the most creative and innovative team across the industry. Uh, and it's thanks to those ambitious, ambitious game creators that there are thousands more to come. This will be a massive moment for gamers and we're excited to bring it to life with Xbox Game Pass and the amazing franchises from Xbox Game Studios and our industry partners on day one. Xbox Game Pass connects people with a library of one, over 100 games across consoles, PCs, and now Android devices. As we announced last week, we are now more than 15. We have now more than 15 million Xbox Game Pass members over uh, from 41 countries. While we continue to update the library with new games and provide great perks for our ultimate members, there are a couple of additions coming. Uh, that I'm really excited about. I don't even know what tampons are. Baby, quit. Um, earlier this month, we announced that we're teaming, 
that we team up with Electronic Arts to provide Xbox Game Pass Ultimate and PC members an EA Play membership at no additional cost. Today, I'm announcing that starting November 10th, EA Play will be available on Xbox consoles, um, including Xbox Series S and Xbox Series X as part of Xbox Game Pass Ultimate. And beginning in December, members with an Ultimate or PC subscription will be able to download and play games from the EA Play library on Windows 10 PCs. Okay, fait que... Fait que le 12... Au-delà de 10 novembre, excusez, c'est pour console only. Puis, euh, pour le PC, c'est plus tard euh, en décembre. Uh, bring Bethesda games to Xbox Game Pass. As we shared, Bethesda's, Bethesda, excusez, we're early supporters of Xbox Game Pass. And we will be adding Bethesda's iconic franchises to Xbox Game Pass for console and PC. One of the things that has me the most excited is seeing the roadmap with Bethesda's future games coming to Xbox consoles and PC, including Starfield, the highly anticipated new space epic currently in development by Bethesda Game Studios and Doom Eternal, which is coming to Xbox, 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 <laughs> the Xbox Game Pass on October 1st and for PC later in 2020. P.E. that we have been waiting for this moment for a long time and now it's finally here. Uh, we are entering the next generation of gaming and it looks and feels unlike any before it. With crossplay connecting people across platforms, Xbox Game Pass uh, continually bringing new experiences to discover and cloud gaming making it possible to play anywhere where uh, there have never been more ways to play with Xbox. <gasps> Parlant de Game Pass, justement. Uh, on a des jeux qui s'en viennent sur Game Pass et Game Pass PC. Let's take a look at that. On a Brutal Legend qui s'en vient sur console. Doom Eternal qui s'en vient sur Android et console. Forza 7, Android, console and PC. I Can Fell sur console and PC. Puis Drake Hollow sur PC. Um, à partir du 1er octobre, on a Doom Eternal. Drake Hollow à partir du 1er octobre également. Brutal Legend le 8 octobre. Forza également le 8 octobre. I Can Fell le 8 octobre. Um, C'est quoi ça, I Can Fell? J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Ever. Et parlant justement de zombie stuff. Um, le, le, pas le multiplayer, mais le zombie reveal de Black Ops Cold War va avoir lieu demain à euh, 10h, heure, heure du Pacifique, ce qui veut dire 1h, heure, heure du Québec. On va obviously couvrir ça jeudi pour la victime minute parce que on y aura pas de victime minute jusqu'à fucking une heure là, à moins qu'on niaise euh, pendant trois heures <rire> cette fois-ci. Mais sinon, euh, be on the lookout. Euh, littéralement juste ça qui a été euh, posté comme teaser. J'ai vu comme quoi aussi Noah J, gros youtuber de justement zombie. Euh, a posté un teaser. Vraiment bref. Bon, pas grand chose. Easter egg. The trailer is going to be 10 a.m. Pacific time on September 30th for Call of Duty Zombies. Here's the teaser that we were given. Uh, warning, it's a little zombie-esque. And there it is, ladies and gentlemen. Wow. And there it is. Ladies and gentlemen, we have... But what I, about Dead Island 2? No one cares about Dead Island 2. Dead game. New Nintendo video posted to a playlist. Projection First Light on our trailer post. So let's watch that. <laughs> Blowfish. Yo, c'est quand même très clever comme mécanique. Les ombrages, man. It's a nice puzzle platformer mechanic. 
Avec la sweet music en plus. You can ride a dragon? Hmm. Interesting stuff, man. Interesting. Il y a vraiment des solid indies qui sortent sur la Switch, là. Pour vrai, là. On a les Games with Gold pour le mois de octobre. Sur Xbox. On a euh, Slayway Camp, Butcher's Cut. On a Mass Made, made of Skirt, Sphinx et Costume Quest. My God! Que les fucking jeux sur Games with Gold sont à chier. Made of Skirt, c'est pas à chier. Mais pour vrai, je regarde ces trois jeux-là à part Costume Quest, j'ai aucune idée c'est quoi. Euh, que, quoi d'autre que j'ai là? In gaming. Torchlight 3. Euh, on a une date de sortie pour ça. Le, ça vient le 13 octobre sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Uh, we're incredibly excited to announce that Torchlight 3, the light-hearted and fast-paced dungeon crawler, will exit Steam Early Access and officially launch on Xbox, on Xbox One, Steam, uh, and PlayStation 4 on October 13th. And release on Nintendo Switch later this year for $39.99. Players who have been hacking and slashing their way through the Steam Early Access version of Torchlight 3 will automatically be granted access to the full version. In addition, all versions of the game will include an exclusive fairy pet for each platform. The full release of Torchlight 3 would have been possible Uh, wouldn't have been possible without all the incredible work from the entire extra team and our excellent community uh, of early access players. We've put our heart into this new adventure and it has been awesome getting so much support from players while the game the game has been in development. Uh, with the significant changes we've made throughout Torchlight 3's journey in early access, we have done our best to meaningfully integrate players' feedback as much as possible into the game as we march towards launch. Uh, next month, we can't wait to uh, welcome all the players to the frontier. Uh, like, yeah, this is the totally features du jeu. Nah, nah, nah. Uh, each will come with the fo following exclusive fairy pet. Okay, in fact, the... Peu importe la version que tu décides d'acheter, t'as un fairy pet différent. Ok. C'est des classes que je connais pas, sadly, mais s'il y en a qui sont intéressés, go check it out. Torchlight 3, le 13 octobre. Alright, fait que là, on a des stats par rapport à l'intention d'achat de Xbox versus PlayStation. Puis, euh, Civil Science euh, Report, comme quoi, c'est très, très, très euh, partagé. Fait qu'il n'y a pas une préférence envers l'autre. Si on regarde leur graphique, là, euh, ils ont fait un, un sondage en janvier 2020 euh, demandant aux gens euh, quelle console ils sont le plus excités. Puis comme pour voir, on a 57% pour PlayStation 5 versus 43% pour Xbox Series X. Puis ils ont fait le même sondage au mois de septembre après que tout a été annoncé. Puis on a un, juste un, une, voyons mon ventre ici, gargouille dans le vin. On a juste une différence de 1% euh, pour PlayStation à 58% versus 42% pour la Series X. Fait que, malgré le fait que tout a été revealed, pas grand chose, euh, pas, 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 euh, pas de changement au niveau du, euh, de l'intention ou l'excitation d'une console versus un autre. Um, how likely are you to purchase a, a video game console for yourself or someone else this holiday season. Uh, damn, very likely on what? 4% pour PS5. On a somewhat likely 6%. Puis 84% not at all likely. Damn. Puis du côté de Xbox, very likely 4%. 5% somewhat likely. Puis 85% not at all likely. C'est fou comment le monde aime dire qu'ils veulent pas de quoi. Non, c'est ça. Um, annual household income among those who are very or somewhat likely to purchase Xbox Series X slash PlayStation 5 for the holidays. Ok, puis ça, c'est leur, leur, euh, leur revenu annuel. Under 30%. Ok, c'est vraiment comme une grosse étude, là. 
Fait que pour ceux qui sont... Um, somewhat likely, fait un peu enclin d'acheter une next-gen consoles, une des next-gen consoles, excusez, euh, 30% font moins de 50 000, euh, 25% font entre 50 et 100 000, 25% font 100, entre 100 000 et 150 000, puis 20% font plus de 150 000 pour la Xbox Series X, puis du côté de PlayStation, 33% font en bas de 50 000, euh, 32% font entre 50 000 et 100 000, 22% font entre 100 000 et 150 000 et 14% font entre oh, en, euh, plus que 150 000 par année. Um, how likely are you to purchase a video game console for yourself or someone else uh, this holiday season? Dans la tranche d'âge du 18-54 ans, encore une fois, le not at all likely ressort beaucoup. 76% et 74% respectivement pour la Xbox Series X et PlayStation 5. Um, among those who follow electronic slash technology trends very closely. Même parmi le monde qui sont des, des tech nerds. Not at all likely, elle revient beaucoup. 70% du côté de la Series X versus 61% pour la PlayStation 5. Um, how often do you play video games? Among those who are very or somewhat likely to purchase a Xbox Series X slash PlayStation 5 for the holidays. Never 48%. What the fuck? On va voir si c'est juste les risques qu'il achète, qu achète, ouais. Monthly, occasionally pour PS5, c'est quand même gros. C'est des weird numbers. Overall, the PlayStation 5 is generating a bit more exciting amount excitement among the video gaming community than the Xbox Series X. Uh, however, the Xbox strong showing among parents and higher income Americans falls into contention in the impending console wars this holiday season. Eh ben, l'autre affaire c'était euh, les euh, l'intérieur de la manette de PS5 dual sense. Si on regarde vite vite là, les patterns and all that. Some nice buttons. Regardez la grip sur le controller. cest la même que... Je pourrais pas checker. Mais la grip sur la manette, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est un, un point que moi et Méo on a fait comme genre... Shit, hier, c'est... La grip... En arrière... Des, de la manette. C'est legit les boutons de la... De la, de la PlayStation. De la PlayStation, c'est crispy indeed. C'est très cool le petit détail. On a USB-C. L'intérieur de la manette. Um, in entertainment news, the next D23 Expo will be held en 2022. Fait que c'est l'exposition de Disney. Leur genre de E3, mais Disney Edition. Um, ils ont posté une image hier disant « We are excited to announce that the next D23 Expo will be held » September 9th to 11th, 2022, at the Anaheim Convention Center. D23 Expo 2022 will be a celebration unlike any other as we give fans a first look at the incredible plans for the 100th anniversary of the Walt Disney Company. Like, évidemment, à cause du COVID, la situation ne se règle pas partout à travers le monde. Fait que pas juste aux États-Unis, même ici, là, comme vous pouvez voir, c'est alerte rouge everywhere. Donc, euh, we'll have to wait uh, two years pour une autre exposition D23. On a un couple de trailers pour round out la victimiste d'aujourd'hui. Uh, the Sound of Metal, uh, streamed on Amazon Prime Video, December 4, 2020. Ça, c'est le trailer qu'Alex nous a linké. Let's watch that. You sound great. Yeah, right. What? You're telling me you were feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film. Wait, did you get a Rogue One? The defector? Why is it he? Oh shit! Your hearing is deteriorating rapidly. And we'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play them all. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. You have to 
can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. Damn. Like intense for a film. The music. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to to this. Not this. I need you to wait for me. Okay, you're in for me. Lou, you're my part. You're in for me. Okay, you gotta wait for me. She won't wait for him. I'm trying to save my life. Ruben, the world does keep moving. It can be a damn cruel place. But those moments of stillness. Ça l'explore la, la psychologie et... Juste qu'autre chose, j'aime ça les films d'or. Il n'y a pas un vrai drummer comme ça. Uh, we'll never watch it though. <rire> fait que ouais, fait que Victime Minute d'aujourd'hui se complète ainsi. Merci d'avoir chill with me euh, pendant mon mardi de congé. Je vais aller écouter Attack on Titan puis euh, manger des pastacos. Right, right, right? Avec mon bro qui va m'envoyer chier. Big! Ma call is big! <rire> Je vous rappelle que vous pouvez trouver la victime sur Apple Podcast, euh, Spotify, Google Podcast en version audio, ainsi que en version vidéo sur youtube.com slash victim. Je m'excuse, hey, don't worry about it, he's, he's, a, he's a dickhead. <laughs> um, Puis c'est ça, fait que leave a comment, donnez un like aux versions vidéo, de, donnez des reviews sur la version audio. Um, votez pour le Gauntlet, uh, c'est pas encore fait. Le Straw Poll ou le Twitter Poll qui est sur mon Twitter account. Uh, Ratchet and Clank est en train de manger la volée. Solide. J'ai fait une compilation des votes là. Ratchet and Clank là. Genre, ain't... ça va être le Nintendo Gauntlet cette histoire là. Ah, fucked up. Alright, on se voit demain. Take care. Bye bye. I got something for you. The Verge ont compilé une liste de comparaisons entre les load times pour certains jeux. Fait que si on regarde, Call of Duty Warzone sur Xbox Series X prend 16 secondes versus 21 secondes sur Xbox One X. Fait